എല്ലാവർക്കും രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പദാർത്ഥം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ എന്നാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ നിർബന്ധമായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള ചാപ്റ്ററൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പാഠത്തിലേക്ക് പോകാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് പദാർത്ഥം സ്വന്തമായി മാസുള്ളതും ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതുമായ ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും നമ്മൾ പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭാരമുള്ള ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം പദാർത്ഥങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരുവിധം വസ്തുക്കളെല്ലാം എന്താണ് പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം കല്ല് പേന മരം വായു വെള്ളം ഇരുമ്പ് മണ്ണ് തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ചുറ്റും കാണുന്ന ഒരുവിധം എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്താണ് പദാർത്ഥമാണ് ആകെ രണ്ട് കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ അതിന് ഭാരം വേണം അതുപോലെ അതിനിരിക്കാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വായുവും എന്താണ് ഒരു പദാർത്ഥമാണ് നിങ്ങളൊരു ബലൂൺ എടുക്കുക അതൊന്ന് തൂക്കി നോക്കുക എന്നിട്ടത് വായു നിറച്ച ശേഷം ഒന്നുകൂടെ തൂക്കി നോക്കുക അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് ബലൂണിനും ഭാരം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിനർത്ഥം വായുവിനും ഭാരമുണ്ട് അതിന് നിൽക്കാൻ സ്ഥലവും ആവശ്യമാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് വായുവും എന്താണ് ഒരു പദാർത്ഥമാണ് ഇനി നമുക്ക് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ വർഗീകരണം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അവരെ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭൗതിക അവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദാർത്ഥത്തിനെ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിൽ നമുക്ക് വർഗീകരിക്കാം അതുപോലെ രാസസംയോഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദാർത്ഥത്തെ നമുക്ക് മൂലകം സംയുക്തം മിശ്രിതം എന്നിങ്ങനെയും തരംതിരിക്കാം ഇനി എന്താണ് ഖരം എന്ന് നോക്കാം കൃത്യമായ ആകൃതിയുള്ള ഉറപ്പുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഖരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഖരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാഹ്യമായ മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ച് അവയുടെ ആകൃതി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ലോഹങ്ങളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തച്ച് പരത്താനും വലിച്ചു നീട്ടാനും ഒക്കെ പറ്റും അതുപോലെ കല്ലൊക്കെ ആണെച്ച് അതിനെ പൊടിച്ച് കളയാനൊക്കെ പറ്റും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആകൃതി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇനി എന്താണ് ദ്രാവകം നിശ്ചിതമായ ആകൃതി ഇല്ലാത്ത ഇരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി കൈവരിക്കുന്ന എന്നാൽ നിശ്ചിതമായ വ്യാപ്തമുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ദ്രാവകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വാതകം എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാതകം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി വാതകങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിതമായ ആകൃതിയില്ല അതുപോലെ പാത്രത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വ്യാപ്തവും കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളെയും ഈ ഭൗതിക അവസ്ഥകളായ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നിവയൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാം ഇതിൽ കുറച്ച് പിന്നെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സാന്ദ്രത സാന്ദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചിത വ്യാപ്തത്തിലുള്ള ഭാരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുക അതുപോലെ ഒഴുകൽ നില എത്രത്തോളം അവരൊഴുകും അതുപോലെ സമ്മർദ്ദനശേഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം അടിച്ചമർത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ കോളം നോക്കുക ഖരം നോക്കുക നിശ്ചിത വ്യാപ്തമാണ് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് നിശ്ചിത ആകൃതിയുണ്ട് തീരെ ഒഴുകാത്തതാണ് സമ്മർദ്ദനശേഷി വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ ദ്രാവകവും വാതകവും വായിച്ച് നോക്കുക ദ്രാവകം നിശ്ചിത വ്യാപ്തമാണ് ഖരത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് പാത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് ഒഴുകൽ നില നന്നായിട്ടുണ്ട് ഒഴുകുന്നതാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ സമ്മർദ്ദനശേഷി കുറച്ച് കുറവാണ് വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം നിശ്ചിത വ്യാപ്തമല്ല സാന്ദ്രത വളരെ കുറവാണ് അതിനാകൃതി പാത്രത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആകൃതിയും കൈവരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്ക് അതുപോലെ നന്നായിട്ടൊഴുകും പിന്നെ അതിൻ്റെ സമ്മർദ്ദനശേഷി വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ പരീക്ഷക്ക് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ കോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി താപ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചും അതുപോലെ നമ്മൾ ബലം കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചും പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഖരം നമ്മൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും അത് ഉരുകും ഉരുകിയത് ദ്രാവകമാവും ദ്രാവകം നമ്മൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും അത് വാതകമാവും അതുപോലെ തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം വാതകത്തിനെ തണുപ്പിച്ച് ദ്രാവകമാക്കാം ദ്രാവകം വീണ്ടും തണുപ്പിച്ചാൽ എന്തു ചെയ്യും അത് ഖരമാകും ഇത് നിങ്ങൾ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും അത് ഉരുകി ദ്രാവകമാവും അത് വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ചൂ
ഇനി രാസസംയോഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദാർത്ഥങ്ങളെ മൂലകം സംയുക്തം മിശ്രിതം എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും രാസമൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണ് രാസമൂലകം പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് രാസസംയോഗം വഴി വിഘടിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല വേർതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുപോലെ അതൊരു ശുദ്ധരൂപമാണ് ഒരു മൂലകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും ഒരേ ആറ്റോമിക സംഖ്യയിൽപ്പെട്ടവയായിരിക്കും അപ്പോൾ അലുമിനിയം കാൽസ്യം കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഇതൊക്കെ മൂലകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അത് ഭൂമിയിലുള്ളതും അതുപോലെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളതിൻ്റെയും ശതമാനക്കണക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കോളത്തിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് സംയുക്തങ്ങൾ മൂലകങ്ങൾ സംയോജിച്ച് സംയുക്തമായി മാറുമ്പോൾ അവയുടെ തനതായ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണം രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും എന്താണ് വാതകമാണ് അത് കൂടിച്ചേർന്നാൽ എന്താവുന്നു വെള്ളമാവുന്നു ജലമാവുന്നു എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ വെള്ളം എന്താണ് ദ്രാവകമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ടോ അതിലധികമോ ശുദ്ധവസ്തുക്കൾ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് മിശ്രിതങ്ങൾ ഇനി മിശ്രിതങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം മണ്ണ് ശീതളപാനീയം ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് അവിൽ മിൽക്ക് അങ്ങനെ എന്തും പറയാം ഇനി എന്താണ് ഏകാത്മക മിശ്രിതം ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം എന്ന് നോക്കാം ഘടകങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ലയിക്കുകയും ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മിശ്രിതങ്ങളാണിവ അവയ്ക്ക് മിശ്രിതത്തിലുടനീളം ഏകസമാന സ്വഭാവമായിരിക്കും അതിനുദാഹരണം ഉപ്പുലായനിയും പഞ്ചസാരലായനിയും നമ്മൾ പഞ്ചസാര വെള്ളം കലക്കി അതിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് കുടിച്ചാലും മുകളിൽ നിന്ന് കുടിച്ചാലും എല്ലാം ഒരു ടേസ്റ്റല്ലേ അതാണ് ഏകസമാന സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇനി ഓരോ തരം ഏകാത്മക മിശ്രിതങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം നോക്കുക ഗരവും ദ്രാവകവും 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 അങ്ങനെ പല കോമ്പിനേഷനിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഏകാത്മക മിശ്രിതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വാതകവും ദ്രാവകവും കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഒന്നിന് ഉദാഹരണമാണ് സോഡ അതുപോലെ വാതകവും വാതകവും കൂടി ചേരുന്നതാണ് വായു ഗരവും ഗരവും കൂടി ചേരുന്നതിന് ലോഹക്കൂട്ട് എന്ന് പറയും പിച്ചള വെങ്കലമൊക്കെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ കോളം ഒന്ന് നോക്കി നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക തമ്മിൽ സംയോജിക്കാത്ത ഘടക പദാർത്ഥങ്ങൾ വേർപ്പെട്ട് തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന മിശ്രിതങ്ങളാണ് ഭിന്നാത്മ മിശ്രിതങ്ങൾ ഉദാഹരണം ചെളിവെള്ളം അവിൽ മിൽക്ക് പാലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നോക്കുക പാല് ഒരു ഭിന്നാത്മ മിശ്രിതമാണ് അതായത് അതിൽ നമുക്ക് പദാർത്ഥങ്ങൾ വേറിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആഴത്തിൽ പാല് കുറേ നേരം വെച്ചാൽ എന്താവും കട്ട പിടിച്ച് തൈരാവും അപ്പം നമുക്കതിലെ പദാർത്ഥങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ നോക്കുക അതിന് ഓരോ പേരുണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ജെല്ല് എമൾഷൻ എയറോസോള് ഫോമ് ആ പേരുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഉദാഹരണം സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗരവും ദ്രാവകവും കൂടിയതാണ് ജലത്തിലെ മാവ് അതുപോലെ നമുക്ക് ചില മരുന്നുകൾക്കൊക്കെ പുറത്ത് സസ്പെൻഷൻ എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് കുലുക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ പറയും അത് കുറച്ച് നേരം വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും കട്ട പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോളവും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ലായനിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഗരം ദ്രാവകത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഏകാത്മക മിശ്രിതമാണ് ലായനി ഉപ്പുലായനിയും പഞ്ചസാര ലായനിയും ഒക്കെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി എന്താണ് ലീനം ലായകം ലയിക്കുന്ന ഗരത്തിനെയാണ് ലീനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗരം ലയിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തെയാണ് ലായകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാരയാണ് ലീനം വെള്ളമാണ് ലായകം വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം സാധനങ്ങളൊക്കെ അലിയിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ സാർവദേശീയ ലായകം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെൻറ്റ് ഒരു ലായകത്തിൻ്റെ നിശ്ചിത വ്യാപ്തത്തിലോ തൂക്കത്തിലോ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ലീനത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് എത്ര പഞ്ചസാര ഇട്ടു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഉപ്പിട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കണക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ലീനത്തിൻ്റെ ഭാരം ഹരിക്കണം ലായനിയുടെ ഭാരം ഗുണിക്കണം നൂറ് 
ഇനി നമുക്ക് പത്ത് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ സാന്ദ്രതയുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉപ്പ് ലായന ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് പത്ത് ഗ്രാം ഉപ്പ് കലക്കുക ഇനി ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതങ്ങളിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു സംഭവമാണ് സസ്പെൻഷനും കൊളോയിഡും കൊളോയിഡിൽ കണികകളുടെ വലിപ്പം ഒന്ന് മുതൽ ആയിരം നാനോമീറ്റർ വരെയായിരിക്കും സസ്പെൻഷൻ്റെ കണികകൾ ആയിരം നാനോമീറ്ററിന് മുകളിലായിരിക്കും കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണികകൾ താഴെ അടിഞ്ഞുകൂടും മാവ് കലക്കിയ വെള്ളം ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മിശ്രിതങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അരിയിൽ നിന്നും ഗോതമ്പിൽ നിന്നുമൊക്കെ വേർതിരിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ പലതരം വേർതിരിക്കൽ പ്രക്രിയകൾ ഇനി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം തമ്മിൽ കലരാത്ത രണ്ട് ദ്രാവകങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്നാൽ വേർതിരിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ മെത്തേഡ് അതിനകത്ത് ഒരു സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മിക്സായ വെള്ളമൊഴിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സായ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എണ്ണ മുകളിലും വെള്ളം താഴെയായിട്ട് നിൽക്കും ഇനി നമ്മൾ പതുക്കെ സ്റ്റോപ്പർ തുറക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം താഴേക്ക് വരിക എന്താണ് വെള്ളമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളം താഴേക്ക് വന്നിട്ട് എണ്ണയെ മുകളിൽ വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ പ്രക്രിയ ഇത് ജസ്റ്റ് വെള്ളം ചൂടാക്കിയും കണ്ട് ആവിയാക്കി വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് ഉപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കും വെയിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടോ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം ആവിയായി പോവും ബാക്കി വരുന്ന ഉപ്പ് താഴെ അടിഞ്ഞുകൂടും ഇതാണ് ബാഷ്പീകരണത്തിലൂടെയുള്ള വേർതിരിക്കൽ ഇത് സാധാരണ അരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുക ഇതും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ലായനി നമ്മൾ ചൂടാക്കിയിട്ട് ബാഷ്പീകരണം നടത്തും ആവി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തണുപ്പിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ തണുത്ത സംഭവം എന്ത് ചെയ്യും സ്ഫടിക രൂപത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ പൊട്ടുകളെ പോലെ ആയിരിക്കും കൽക്കണ്ടം പഞ്ചസാര ഒക്കെ പോലെ ഇത് ഒരു ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതത്തിൻ്റെ ലായനിയിൽ നിന്നും ദ്രാവകത്തെ വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ദ്രാവകം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കും അങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആവിയായി വരുന്നത് നമ്മളൊരു ട്യൂബിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും ഈ നീണ്ട ട്യൂബിലൂടെ അത് പോയിട്ട് ഇങ്ങേ തലയ്ക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് തണുത്തിട്ട് വീണ്ടും തുള്ളികളായിട്ട് അതിലേക്ക് ചാടും നമ്മൾ വാറ്റുക എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഇത് പേരുപോലെ തന്നെ ഒരു കാന്തിക സ്വഭാവം ഉള്ളതും ഒന്നില്ലാത്തതുമായി മിക്സ് ആയാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിൽ പഞ്ചസാരയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇരുമ്പ് പൊടി ചാടി നിരുത അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കാന്തം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ഇരുമ്പ് പൊടിയെ വലിച്ചെടുക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർതിരിക്കലാണ് കാന്തിക സ്വഭാവത്തിലൂടെയുള്ള വേർതിരിക്കൽ ഇത്രയാണ് ഈ പാഠം എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ന്യൂസ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്